Assalamualaikum and very good morning. <coughs> okay, so let's begin uh, our kalam with my kitab al-Fatihah. Okay, so um, before we continue with uh, 3.5, I mean the calculation uh, to get the pH at valence. Okay, so let's recap what you have learned yesterday. Okay. So we have, basically we have three types of titration. We have titration between strong acid, strong base. And then we have titration between um, weak base, strong acid. And also weak acid, strong base. Okay, so only three titrations that we will cover. Um, I mean, in terms of calculation. Okay, so between weak base and weak acid. Um, Kita tak cover lah dalam calculation, just that uh, cukup untuk you tahu yang um, the equivalence point um, method dia actually still uh, the same but dia punya value of equivalence dia um, apa ni? Sekejap saya tunjuk lah dia punya ni, this one eh. The pH change dekat bahagian equivalence point dia is not um, eh kenapa pen saya tak detect? Sekejap ya. So, tadi eh, okay, between uh, weak acid and weak base, the pH change is not obvious. Dia tak ada lah macam uh, strong acid, strong base, weak base, strong acid and also weak acid, strong base where it have, uh, kita boleh nampak the rapid change. Okay, ataupun kita panggil kat situ uh, stick portion. Okay, dia sangat tegak dah, dia akan naik laju. So, but for weak base and weak acid, dia tak obvious lah. But again, the equivalent points is uh, located in between tu lah. Okay. okay, so nak recap balik, okay, for strong acid, <coughs> strong base, if the question asks you to get the initial pH, make sure you know that who, uh, 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 which one we, uh, is in the beaker, okay, either acid or base. So, kalau acid, you can just pH negative log HCO plus. If, let's say, um, beaker is in, uh, sorry, base is in the beaker, so you have to find the POH and then you can find the pH. Okay, need because of the strong acid and strong base. Okay, and then equivalence, the mudah je because um, strong acid, strong base, uh, you punya salt tu adalah neutral, right? So, bila neutral, so pH je 7 lah. Okay. <coughs> Okay, so um, basically for weak base and strong acid, okay, so apa beza dia? Let's say weak base uh, is in the beaker, okay, so the initial pH dia uh, is for weak base, right? Okay, so bila you nak cari weak base, you can make sure you tak boleh sim terus dapatkan POH, you need to find the concentration, okay, concentration of OH, uh, square root KB darab dengan the, con uh, the concentration lah. Okay, the initial concentration, barulah you boleh cari POH and also after that, barulah kita boleh cari pH. Okay, <clears throat> however, kalau you punya strong acid tu yang dalam beaker, you boleh straight away negative log HCO plus. So, you kena tahu uh, siapa yang dalam beaker, siapa yang dekat burat. And then for equivalence point, okay, dia macam sama macam you cari untuk, um, apa kita panggil tu, uh, salt. Okay, cumanya kat sini because you um, 
you prepare daripada awal, okay, you prepare from uh, reaction between acid and base. So, to get the concentration of um, of salt, okay, it's actually mole of salt divided by volume of acid and base. So, kat sini je lah ada a bit different dia, you kena dapatkan the V total. Okay, after that you akan calculate macam biasa lah. Okay, so same goes to weak acid and strong base. Okay, so weak acid strong base. Uh, let's say if you have weak acid in the beaker, so the initial pH dia, uh, kita kena dapatkan uh, apa ni, concentration of HCO plus dulu lah, square root, Ka darab dengan the initial concentration, this one. Okay, after that barulah kita cari pH. Okay, so uh, bila melibatkan weak acid ni, you kena hati-hati ya. -hati, eh? Okay, make sure you you tahu um, mesti ada kena gunakan penggunaan Ka because of dia partially dissociate. Okay, while for equivalence point because uh, weak acids from base so dia punya salt tu a bit basic. So that's why apa yang you kena cari adalah OH minus concentration dia. Because of uh, hydrolysis in water tu you akan produce OH. Again, the A minus concentration of salt tu, this one, okay, mesti, you mesti dapatkan mole over total, total volume. Okay, so total volume tu adalah uh, percampuran lah daripada acid dengan base. Then barulah you dapatkan dia punya pH eh. Okay, so now yang kita akan tunjuk sekarang, pergi kita pergi pada contoh calculation lah. Okay, so calculate. <clears throat> the pH at the equivalence point when 25 ml of 0.1 molar NH3 is titrated by a 0.1 molar HCl solution given Ka for NH4 plus. This one lah. Okay, so first thing first. Biasanya saya akan minta, kalau boleh, memang dia tak minta pun dalam soalan ni. Awak draw lah. Uh, atau kita panggil apa? Tak lah draw. Yang beri tu sketch ya. Eh. So you sketch uh, the... Burette and also paling senang kita buat beaker je. Okay, sebab kita nak determine siapa yang dekat atas, siapa yang dekat bawah. Okay, so let's say here. Um, calculate the pH at equivalent point. Okay, ni maksudnya pH apa? So pH of salt sebenarnya. Okay, and then uh, when 25 ml of 0.1 molar NH3 is titrated by. Perkataan ni membawa maksud uh, ammonia. So means that this is ammonia titrated by this one is HCl. Right? Okay, then dia bagi given Ka for NH4 plus. Ini later lah kita akan pakai. Okay, so the first one, okay, benda pertama after you dah draw, you dah tahulah siapa kat bawah, siapa kat atas, you need to write the neutralization equation. Okay, Between ammonia and also HCl, you akan dapat in H4Cl. Okay, so this is, um, I would say, uh, macam saya beritahu uh, semalam kan, uh, kita, dia buat puan, ber, um, apa, dia buat puan guna coordinate covalent bond. Okay, ammonia dia ada extra long pair, HCl kat sini dia akan accept. Okay, so akan accept elektron. So dalam kes kat sini dia akan jadi adduct produk tu eh. So dia tak ada plus water eh. So jangan confuse kat situ. Walaupun dia memang aqueous, of course ada water dalam tu. Tapi dalam um, main equation kat situ tak adalah plus water. Sebab nanti awak jadi confuse macam mana awak nak balancekan equation eh. Sebab kadang student ni dia selalu hafal acid campur base dapat salt plus water. Tu je yang diingat. Okay. Dalam kes macam ni ada juga kes yang kita dapat salt sahajalah dalam main equation. Okay, so bila you balance, you akan tahu kat sini equation ni, you akan dapat 1 mole of ammonia, dia 1 to 1 ratio eh, react with 1 mole of HCl to produce 1 mole of ammonium chloride. So yang ni satu, yang ni satu, yang ni pun satu. Okay, ratio tu sangat penting eh, kena balance. Okay, next, you need to calculate, okay, you tengok kat sini, maybe I can highlight a little bit about the information here. You have 25 ml, 0.1 molar NH3 and then HCl dia bagi 0.1 je. So normally memang dekat dalam burette kat sini dia tak akan bagi volume. Okay, kat situ you kena cari lah. Kena cari berapa volume dia sebab dia punya reaction dia 1 to 1 ratio kan dalam equation ni. Okay, so that's why you need to find moles of ammonia. Kenapa kita cari moles ammonia ni? Because nanti later you have to find moles of ammonium chloride. 
Okay, so you need to find most ammonia. So, ada volume, ada apa ni, ada concentration dan you akan dapat moles lah. Okay, so it means that HCl, even though you tak dapat volume dia, moles dia pun sama kan. So, which is actually the volume is also 25 because the concentration is also 0.1. Okay, according to this question lah. Kan, sebab dia kebetulan sama. So, dia 25 juga. Then, step kedua. Because you need to find concentration of NH4Cl. So, kenapa kena cari? Okay, saya patah balik kat sini. Eh. You kena faham um, method ni sebenarnya dia tak perlu hafal. Okay, actually you kena tahu dia nak apa. Maybe saya tukar pen colour lain lah. Dia nak apa? Dia nak pH at equivalent. pH at equivalent ni maksudnya you nak kena cari um, pH tu mesti negative log. Uh, HCO plus lah. Itu yang kita tahu kan. Nak dapatkan HCO plus ni. Sebab equivalent ni adalah pH of salt. <coughs> so you kena tahu NH4Cl ni sebenarnya you akan dapat salt dia apa. You akan pecahkan NH4 plus tambah Cl minus. So basically um, salt kat sini kalau you tengok NH4 plus ni dia akan produce HCO plus ataupun nak mudah lah eh, before you buat benda-benda ni sebab ni later you kena tulis juga equation hydrolysis semua you tengok je ammonia weak base HCl strong acid salt yang you akan dapat a bit acidic lah sepatutnya eh so kat sini kita highlight kat sini kita nak dapatkan uh, HCO plus ni tapi HCO plus ni mesti datang daripada salt Okay, mesti datang daripada salt. So, means that you need to find the concentration of salt. Okay, sebab tu lah tujuan dia kita cari mole of ammonia. Because we want also to find the concentration of ammonium chloride. Okay, daripada mole boleh kita cari concentration kan. Okay, so the first um, after the the first step after you calculate the moles is you need to get, uh, ni kan equation yang tadi kan, you need to get the um, kita panggil lah. Perubahan mol. So at, at, ataupun bundah je sebenarnya. Sebenarnya tujuan kita buat ni. Table ni. Sorry. This table sebenarnya untuk you dapatkan ammonium chloride punya mol. Okay, saya tak adalah nak wajibkan you kena buat juga table mol ni. Sebenarnya kalau you faham. You calculate mol ammonia because we know that it is one to one ratio. Kalau you buat ratio biasa tu. Kan kita buat <coughs> uh, one mol of ammonia uh, produce one mole of ammonium chloride. So, kalau dia 2.5 mole ni yang biasa you all buat kan uh, of ammonia. So, mesti dia dapat sama juga kan 2.5. So, basically sebenarnya benda ni adalah samalah dengan kita buat dalam bentuk table kat sini. Okay, benda yang sama. Kita, tujuan kita, kita nak dapatkan berapa sebenarnya mole untuk ammonium chloride. Sebab kita nak pergi pada equivalent. Means that kita nak dapatkan uh, salt punya concentration. So, untuk dapatkan salt punya concentration, you kena cari mole dulu kan? <coughs> okay. And then after that, you need to find the volume of HCl added. Sebenarnya benda ni tak adalah dia perlu selepas you calculate mole. You nak kira awal pun boleh. You nak kira step dekat sini pun boleh. Berapa volume uh, HCl? Pun boleh. Tak ada masalah. Yang ni, <coughs> tadi kita boleh congak je sebab because of ratio mole dia sama. Um, 25 ml untuk apa ni uh, ammonia. So of course um, HCl pun 25 ml kan because dia punya concentration dia sama. Okay, cuma of course lah kita tahu kita congak tapi you kena tunjuk juga calculation dia. Calculation of volume of HCl yang ada dekat dalam, dalam burek tu. Ini yang dekat dalam biurat. Now you dah ada dua-dua. <coughs> Remember, saya lukis balik kat sini. Eh. You nak pH of salt bila equivalent. Eh, pH dia berapa. So, untuk dapatkan pH of salt, maknanya dalam ni HCl kan asal dia. So, dia akan dropkan dia. That's why bila you nak dapatkan salt, dia actually adalah you kena dapatkan total volume between acid and base. So, dia because of HCl, you dah kira 25 ml. So, ammonia pun also 25. So, you kena tunjuklah. Total dia adalah 50 ml. 
Okay, so dah ada mol ammonium chloride. So volume pun dah ada kat sini. You dah kira total volume. So bolehlah cari concentration of ammonium chloride. So concentration mol over volume lah. Okay, so you dapat <coughs> uh, 0.05 concentration. Okay, after that. Barulah kita boleh pergi balik kepada pH of salt ni. You nak dapatkan ni. Ini actually sama method dia macam you kira tadi dalam topik 3.4. Hydrolysis of salt. Okay. So apa yang you kena buat? You kena buat ni. Ni kalau ikutkan equation yang kedua lah. Apa kita panggil? Salt dissociation. Okay. Again, you pecahkan lah. The ammonium chloride, you pecah dapat ni H4 plus and Cl minus. So then, kita choose lah which one yang akan hydrolyze in water. So dalam kes ni, Cl will not hydrolyze in water because dia datang daripada HCl. Ammonia akan hydrolyze in water because dia datang daripada ammonia. Eh, sorry, ammonium ion can hydrolyze in water because dia datang daripada ammonia. Kan? Dia weak base kat sini. So dia adalah strong conjugate acid. So dia akan, um, uh, ni lah, dia akan, ni step nombor tiga, hydrolyze eh. So hydrolysis, ammonium ion tadi adalah acid, so water akan jadi base. So ammonia ni adalah conjugate base kepada this one lah. So water, this one is conjugate acid. Okay, so you dah kira tadi, now daripada equation yang sama ni, Remember, equation yang you akan buat. Ah, ni baru kita pergi pada I stable. Eh. So, equation ni. Di NH4 plus tadi, kita dapat apa dia? This one lah, 0.05. Kenapa? Because kita pecahkan tadi kan. So, kalau kat sini 0.05 molar. So, of course, this one is also 0.05 molar. Lepas tu kat sini, kita letak 0.05. Then, the rest you tahulah kan. 0, 0, negative x, x, x. Okay. Then, Kenapa kita pakai Ka? Remember this one? You uh, equation pada hydrolysis ya. Eh? You produce HCO plus. Okay kat sini kan? Sebab tu you kena pakai Ka. Okay. So dalam kes ni kebetulan dalam soalan. Okay sebab tak balik. Mana soalan dia? Dia memang bagi Ka. Sebenarnya jarang tau dia bagi Ka dalam bentuk ion. Biasa kalau kes macam ni dia akan bagi Kb untuk NH3. Then after that, you kena cari Ka. Okay, tapi kalau dia memang bagi Ka, then it's okay lah. You can just use this one. Kalau dia bagi Kb for ammonia, then you kena tambah lagi step. Uh, nak dapatkan Ka, Kw bahagi dengan Kb kan. Okay, so dapat kat sini. You masukkan kan. So, kita buat approximation lah eh. So, 0 0.5 uh, minus, 0 0.05 minus x is equivalent to 0 0.05. So, you can find value of x. Okay. This one. <coughs> and then the pH is given by ni lah. You, sebab dia kebetulan di H2O plus. So you akan terus cari pH. Then kalau X you adalah uh, OH minus. So you kena cari pOH dulu lah. Okay. Ataupun you boleh guna simplifying method. Okay. Time bila you nak guna simplifying method ni. Okay. Saya patah balik. You cannot skip step yang ini. Maksudnya so, contoh eh. Skip. Uh, skip lah. <laughs> Step Ya, saya pakai pen eh Yang ini you tak boleh skip This one Yang ini you tak boleh skip Yang ini Ni semua you kena buat Okay This one Number four punya step Untuk dapatkan concentration Semua you kena buat Yang you boleh skip Ini pun you kena buat Tadi nombor apa? Nombor lima This is number six This is number seven Yang you skip adalah Yang ini saja Yang bawah ni Tapi 6, 7 equation ni semua kena buat sebab kita nak tahu NH4 plus ni barulah kita skip, kita terus dapatkan this one. H plus ataupun H3O plus tadi. Ni KA dia bagi 0.05 after you dah kira tadi. Mana tadi? Ah uh, This one. Step number 5. Sebab tu yang awal-awal tu step dia memang tak boleh skip jugalah. You still kena cari total volume semua. Barulah you boleh guna simplify method untuk dapatkan pH. Okay. So nak tengok you faham ke tak. Cuba buat ni. Checkpoint 12. I give you 3 minutes. Cuba buat properly. Okay. Um, 
Hopefully kalau nak faham, try lah buat ice table dulu. And then you try buat simplifying method. Tengok dapat tak jawapan dia 8.7 tu. <coughs>
Okey, dah ke? So, uh, tengok kat sini eh. 25 ml of 0.1 molar ini AOH react with 25 molar. Eh, sorry, 25 ml of 0.1 molar CH3COOH. Dia bagi, uh, dia dah bagi dulu dah. You tak perlu pun nak cari volume. Kadang-kadang kan dia bagi tahu satu tu tak ada volume dia. You kena cari dalam kes kat sini dia bagi dua-dua. Okay. Cuma kat sini ayat dia react with ni dia masih, dia ambiguous lah. Dia macam kita tak tahu uh, siapa yang dekat burette, siapa yang dekat uh, dalam dalam beaker. Sebab tu kalau kes kat sini, um, it can be either ke atas atau ke bawah lah react with tapi selalunya kalau bila dia sebut react with yang with apa tu adalah yang berada di dalam burat so means that kat sini ni yang ikut saya faham lah tapi sebab dia tak minta you draw pun uh, apa apa sketch titration curve tu so this is an AOH ok yang penting sekarang soalan dia lebih kepada you dia nak you cari pH of solution at equivalence point means that you want to get the pH of a uh, salt. Okay. So, first thing first, kita buat dulu equation of neutralization, right? So, we have an AOH. Okay. So, you react dengan um, acetic acid. So, this is single arrow, eh? Neutralization. So, you akan dapat CH3COO. Baru kita combine dengan Na plus water. Okay. Dan balance the one to one ratio ya. Eh, kat sini semua. Then um, step number two. Okay. Cari more lah. Okay. So since more ratio dia satu, 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 satu. Okay. So cari lah. Mol kebetulan sama kan mol dia. Okay. So let's say. Um. You shall read mole of NaOH, which is equivalent to also mole of CH3COONA. Actually, yang kita nak is this one, right? So, it's actually 25 ml, okay, MV over 1000 lah dalam kes kat sini, eh. 0.1 bahagi 1000. So, dapatlah berapa mole dia kat sini. And then, step number 3. After you dapat mole, you need to find concentration of... Uh, you tengok kat sini, saya sebenarnya saya tak buat table pun. Because saya tahu mole ratio dia, one to one ratio eh. Then you need to find concentration of C3COONA. Okay, kita tahu dia adalah mole over total volume. Okay, so since volume you, okay, step number four, you buatlah the total volume is because they react uh, acid dengan base kan. So 25 plus 25. Okay, so this one is ml lah. So, dapat 50 ml. So, you boleh masukkan dekat dalam ni. Mol dia ambil yang mana? Ambil yang ni tadi. Because kita buat ratio tadi, dia sama kan? Okay, after you dah dapat concentration, barulah kita continue with step number 5. So, kat sini you kena buat equation untuk salt dissociation. Okay, after that equation untuk hydrolysis. Okay, lepas tu daripada hydrolysis tu. Okay, kita buat apa? Kita dapatkan ion, uh, sorry, uh, hydrolysis ni ion yang akan hydrolyze lah. You pilih lah uh, either uh, CH3COO- or Na+. Okay, pilih dan dia akan realize. Then, step number seven, you sama ada you dapatkan H2O plus atau OH minus tu daripada ice table ataupun guna simplifying method formula lah. Simplifying method. Okay, dan barulah kita cari H. Okay, so saya pergi balik kat sini. So... Ya, yeah. walaupun dia lain sikit daripada saya punya ni. This is my first step, right? You write the equation. Okay, equation um, neutralization, acid campur base, you dapat salt. 
And then dalam kes kat sini, you can get the number of moles of sodium hydroxide tadi, 25 over uh, apa? Uh, MV over 1000 tadi. Okay, so you dapat moles dia. Okay, so kat sini yang tadi saya buat cari moles. Okay, moles sebab tujuan kita sebenarnya kita nak cari moles this one. Okay, so since it's a one to one ratio, so let's say kat sini initial mole of uh, acetic acid 2.5, kebetulan sama kan? So NaOH also 2.5 times 10 power negative 3, so product you pun akan dapat 2.5 times 10 power negative 3. Okay, you dah dapat mole, now kita nak cari concentration, right? So concentration you kena bahagi dengan total, kan mole bahagi dengan total volume tadi. So total volume you adalah 50 lah. 25 plus 25. So that's why ini you dapat concentration. After that, remember ni step yang mana tadi? Step yang untuk you dapatkan, um, apa kita panggil tu? Uh, what is this? Salt dissociation. Okay. Salt dissociation, then kita pilih kan which ion yang akan hydrolyze in water. So Na plus will not hydrolyze in water. So this one will hydrolyze in water. After that, <laughs> Barulah kita buat kat sini. So this is hydrolysis. Yang akan hydrolysis in water tu yang ni buat turun. So dia akan react with water. So ini adalah uh, strong conjugate base kan. So this is base. Sebab dia datang daripada acetic acid. So maknanya dia punya ion tu adalah base. So ni base automatically air akan jadi acid. Okay so ini you akan dapat conjugate acid. So this is conjugate base. Now kita tampak you akan cari OH minus. So OH minus you patah balik pada soalan dia bagi Ka untuk acetic acid. Kita nak OH minus eh. So OH minus maksudnya you kena pakai Kb. And yang nak tentukan lagi kenapa kena pakai Kb because yang ni lah. You punya equation yang ni you 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 apa? You react kan uh, ataupun yang you buat reaction tu adalah Uh, base bukan acetic acid tu ni dia punya conjugate base sebab tu dia kena cari KB ok so bahagikanlah ni ada extra step lah kat sini berbanding dengan uh, contoh tadi kan so KB uh, KW over KA dan you dapat KB ok uh, ini dia guna simplify method ok instead of dia guna ice table so tak ada masalah yang penting you dah dapat dah you dah tahu dah ok OH minus so you have to use uh, formula yang ni lah eh OH minus equals to square root C darab dengan KB. So, this is value of KB. So, C tadi 0.05. Remember, you kira yang ni 0.05. Kita sebenarnya nak value of this one saja. Tapi, dia one to one ratio kan? So, 0.05 here. So, this is also 0.05. Sebab tu kat sini kita letak 0.05. Kena hati-hati kalau dia bukan one to one ratio lah. Okay, tapi so far lah untuk you punya syllabus Dia adalah one to one ratio lah Tapi lah benda ni you akan keep on pakai Let's say if later you belajar chemistry lagi ke Masa degree ke apa Kena hati-hati lah on this part Okay, so bila OH so you can find TOH And then you boleh dapat TH Okay ha, Cuba buat lagi ni, checkpoint 13 <coughs>
Ya, yeah, Wafa ada angkat tangan. Ada nak tanya ke? Okey, kita tengok eh, checkpoint 13 ni. Ni kena hati-hati sikit kat sini because dia punya concentration dia tak sama. Lepas tu dia tak ada volume. Then okay. As usual lah dia nak pH at equivalent. Okay. Was titrated with. Ha, ni ayat dia lebih jelas lah. Okay sekejap ya. So, um, yeah, you can imagine, saya lukis kat atas je lah eh. 20 ml sample of 0 0.115 CH3 and H2, so this is amine eh, was titrated with. So, ini adalah weak base, titrated with H and O3. By simply looking at this, okay, H and O3, you boleh tahu dah sebenarnya, this is strong acid. So, amine ni dia adalah weak base lah, kan? Nitric acid dengan weak base. So, strong acid weak base. Sepatutnya you akan dapat salt dia adalah um, acidic, kan? Kalau nak sekali tengok lah, eh, a quick glance, you boleh tengok je. Kalau strong tu, dia dia dominan lah, okay? Kalau strong dia dominan kat sini acidic. Okay, which sebenarnya uh, kalau kita buat betul-betul hydrolysis, dia datang daripada kat sini sebenarnya. Tapi untuk Nak tengok cepat kan? So, okay, strong acid. So, dia acidic salt dia. Maknanya, you akan dapat H2O plus nanti. Okay. So, you kena hati-hati kat sini. Um, because of uh, this one, dia tak bagi unknown eh. Uh, dia punya volume dia. You kena carilah. Okay, volume dia berapa. And then, mole dia pun kat sini. Mole dia kan? Lain. So, you have to use. Um, you boleh guna MAVA over MBVB pun kat situ. Yang penting dia nak pH equivalent ni. Ni yang kita tahu dia akan a bit acidic lah. Because we want to find the pH of salt. Okay. So. We go one by one. Kalau saya kan saya suka start yang ni dulu. Equation. 
<coughs> okay, terpulang lah eh. Dia nak guna macam mana. Sebab ni memang dia dah bagi dekat dalam uh, method tu. Okay, tapi kalau saya, uh, saya tak ada isu pun you nak buat mana dulu. Tapi dalam case saya, saya suka buat equation dulu. So, kita nak nampak. Okay, actually kat sini weak base, you campur dengan strong acid. Kat sini you dapat salt. So, macam mana kita nak buat salt ni? Okay, kadang macam saya cakap kan. Walaupun you tengok macam, eh, complicated je uh, equation ni. You nak pecah kat mana? Benda ni dia senang je. Biasanya kalau dalam case kat sini, dia tak ada pecah apa-apa. Dia dia adapt. Kalau ada amin eh, dia dia tak ada pecahan yang you dapat salt plus water tu. You campurkan je. So, bila NH2, dia akan jadi NH3. Nampak tak? Dia tambah satu H, dia ambil kat sini satu. And then you com uh, combine je dengan NO3 kat situ. Okay. So, ini untuk kalau amin lah eh. Amin dengan strong acid. So, mol yang kita cari kat sini because of you ada information yang cukup adalah dekat amin kan. So, you carilah berapa mol dia. So, you dapatlah 2.3 times 10 power negative 3. So, because of dia punya ratio is 1 to 1 ratio. So, maknanya added mol pun mol dia sama. Okay, walaupun dia bagi kat sini uh, concentration dia 0.1014. Maknanya volume dia bukan 20 ml lagi lah. Tapi mol dia sama eh. Okay, so mol of salt pun sama. Okay, so yang penting yang kita nak tengok is this one, salt. So kenapa kita nak tengok mole of salt? Because we want to find concentration of salt, mole over volume kan. Just dia kat sini, dia tak tunjuk tau, you kena cari lah. You boleh guna method ni eh, MAVA over MBVB equals to A over B. Hmm, ratio dia sama, one to one ratio, cuma kat sini um, yang kita tak tahu tadi apa, acid. Volume of acid you nak cari berapa. So kat sini dia dah, dia, dia dah skip eh. Sepatutnya kena tunjuk lah. Tadi berapa volume dia? Tadi 20 ml. So okay. This is the volume for acid. HNO3. Yang 20 ml ni tadi adalah volume untuk CH3 and H2 eh. Where you dapat sebenarnya daripada formula ni. Formula yang atas ni eh. Okay saya buat nombor berapa ni eh. Saya buat star lah. Yang ini adalah untuk calculation yang this one. Okay. So, you dah dapat total volume. So, you bahagikan dekat sini untuk dapatkan uh, concentration of salt. Okay. So, you dapatlah 0 0.054. 0 0.054. Okay. After that. Okay. Kita dah dapat concentration of salt. Now, kita nak buat dissociation sebab kita nak tahu siapa yang akan hydrolyze in water. Eh. So, you buat salt dissociation. Okay, so you pecahkan dia jadi ion, dia pecah kat sini eh. So yang dia jadi NO3 minus, yang dia jadi CH3 and H3 plus. Again, you tengok lah, NO3 minus came from HNO3. So dia adalah weak conjugate base. So dia takkan hydrolyze in water. CH3 and H3 that plus datang pada CH3 and H2. So dia adalah strong conjugate acid. So dia akan hydrolyze in water. So bawa lah turun ke sini. Okay. So, um, because of bila you buat hydrolysis, okay, ni tadi acid kan, so ni base. So, acid base, yang ni akan dapat conjugate base. So, ini akan dapat conjugate acid. Ni kan, partner dia, yang ni, yang ni, partner dia, yang ni. Okay, bronsal lori ya. Eh? And yeah, because you get H3O plus here. Maknanya you kena cari KA. Okay, so alan tadi dia bagi KB. Okay, so you kena cari Ka untuk CH3 and H3 plus. Dia punya conjugate lah. Okay, sebab you nak cari untuk ni. Lepas tu you kena Kw over Kb. So you dapat this one. Okay. And then, masukkanlah ni I stable. So what is 0.054 ni tadi is this one. Yang you cari tadi bahagi dengan total volume tadi. Okay, so you masukkan dekat sini. So, kenapa sama? Because of ni lah eh. Ratio dia juga. So, you punya equation tadi. Okay. Tak apalah eh. Saya cakap banyak kali pun eh. Sebab ada ada yang mungkin yang orang faham tu dia akan macam. Eh, mesti tak payah cakap banyak kali lah. Saya tak tahu dah. Tapi ada yang. Ada yang tak faham. Faham kan. So, saya bagitahu lah eh. Walaupun saya ulang banyak kali. So, ni concentration dia. Tapi kat sini because dia one to one ratio kan. So, this is also 0.054. Sebab tu sebenarnya concentration ni adalah concentration yang ini. Bukan yang uh, salt ni. Okay. So uh, yang lain nanti you tahulah kan. This is ice table kan. So X, X semua ni. 
Okay, so in this case, you boleh guna sama ada I stable ataupun uh, formula tadi ya. Okay, so kita nak dapatkan HCO plus. Sebab tu kalau kat sini, dia guna HCO plus. Okay, formula dia HCO plus is equivalence to square root C darab dengan KA. So, what is C? C adalah this one lah. 0.054 yang ni ya. Ambil daripada table ni. Ni kalau you guna ice table lah. Ni kalau dia nak guna formula. Itulah kat atas dia buat ice table. Tiba-tiba kat bawah dia guna formula. Tu saya confuse tadi. Atau lah eh. You boleh guna mana-mana method. Okay. So you darab dengan. Ah, jangan lupa eh. Ini adalah KA yang you dah kira. Bukan KB ya. Eh. Then because of HDO plus. You boleh straight away dapat PH. Negative log kan lah. Okay. Okay, saya so stop kat sini lah. Indikator ni kita cerita minggu depan lah. Okay, sebab um, walaupun dia tak banyak mana pun indikator ni. Tapi kita perlukan um, masa juga untuk explain. So that you tak adalah um, confused uh, nak guna indikator yang mana. Sebab ada banyak indikator dan nanti you kena pilih mana yang sesuai. Ni kita akan buat minggu depan lah. So, uh, itu saja untuk titration. Do you have any questions? Kebetulan tak ada pula soalan uh, suruh suruh draw eh. Sebab dalam final dulu banyak banyak juga soalan suruh draw. I think maybe dalam tutorial ada kot. You kena draw macam sketch. Uh, ya yeah, ada. Ada je. Kita apalah. So you nak banyakkan exercise. Uh, actually you kena refer kepada tutorial lah. Kena start buat lah. Okay so <coughs> ada soalan nak tanya? Ada. Okay, kalau tak ada, I think we can end our session today with Tasbih, Kafar and Surah Terang. Okay, thank you everyone. See you next week for the lecture. Okay, thank you very much. Thank you. Thank you. Welcome.